గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అందరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా నేను బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మళ్ళీ ఒక మంచి డైలీ బ్లాగ్ తో మీ ముందున్నాను ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ కొత్తగా చూసే వాళ్ళైతే ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అసలు మర్చిపోద్దు అలానే పక్కన ఒక బెల్ బటన్ ఉంటుంది కదా దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి దానివల్ల నేను ఏదైనా వీడియోస్ పోస్ట్ చేయగానే మీరు వెతుక్కోకుండానే నా వీడియోస్ మీ ముందు ఉంటాయి మరి చూసేద్దాం ఆ బ్లాగ్ ని ఈ రోజు మార్నింగ్ నేను కూరగాయలతో స్టార్ట్ అయిపోయాను ఫ్రెండ్స్ నా డే వచ్చేసి ఇక్కడ ఏంటంటే ఈరోజు నేను టిఫిన్కి పొటాటో కర్రీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అందుకని ముందుగా పొటాటోస్ కడిగాను అలానే ఎగ్స్ కూడా బాయిల్ చేశాను వాటిని కూడా శుభ్రంగా కడిగి స్టవ్ మీద పెట్టేశాను నెక్స్ట్ ఇక మా వారు పాలు తీసుకొచ్చేసరికి కొంచెం లేట్ అయిపోయింది అనమాట ఈరోజు మా వచ్చేసి ఈ గోల్డ్ ప్యాకెట్ కదండి కొంచెం పాలు చిక్కగా ఉంటాయి అందుకని వీటిల్లో అడుగున కొంచెం గిన్నెలో ఆ వాటర్ పోసి ఆ తర్వాత ప్యాకెట్ ఓపెన్ చేసి పోసాను ప్యాకెట్ ఓపెన్ చేసే ముందు శుభ్రంగా కడిగాను లేండి ఆ తర్వాతనే ఓపెన్ చేసి పెట్టాను ఆ తర్వాత మనం అడుగున నీళ్లు పోయడం వలన గిన్నెకి అడుగు అంటకుండగా ఉంటుంది అలానే మనకి మీగడ అదంతా కూడా అడుగున పేరుకోకుండా ఉంటుంది అది నిజంగానే బాగుందండి చిట్కా పాటించాను నెక్స్ట్ ఈ లోపు పొటాటోస్ కడిగి పెట్టాను కదా ఇంకో చిట్కా గుర్తొచ్చింది నాకు వీడియోస్లో చాలామంది మనకి కిచెన్ టిప్స్ అని షేర్ చేస్తూ ఉంటారు కదా వాటిల్లో ఇక్కడ పొటాటో ఈ విధంగా గాడ్ పెట్టి ఉడికి ఉడికించుకుంటే పొట్టు అనేది ఈజీగా వస్తుందని చెప్పి చూశాను నేను సరే అనేసి నేను కూడా అది ట్రై చేస్తున్నాను అనమాట అయితే ఇది నాకైతే సక్సెస్ కాలేదండి పొట్టు మాత్రం ఏమాత్రం అలా ఇలా అనంగానే అలా ఏం రాలేదు కాకపోతే ఒక్కొక్కసారి పొటాటోస్ని బట్టి మనం బాగా ఉడికించకపోయినా కూడా పొట్టు అలా ఈజీగా రాదేమో అని అనిపించింది నాకు మళ్ళీసారి ట్రై చేసి చూస్తాను అప్పుడు సక్సెస్ అవుతే కనుక మీతో షేర్ చేస్తాను చూసారు కదా ఇక్కడ ఈ పొట్టు అనేది నేను నార్మల్గానే తీసేస్తున్నాను అనమాట అంటే ఇది అంతగా సక్సెస్ అయినట్టు అనిపించలేదు నాకైతే ఈరోజు నేను పూరి చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి పిండ్లు కానీ అలాంటివి ఏమీ లేవు అందుకని నేను ముందుగా బంగాళదుంపల్ని ఉడికించేసి పెట్టుకున్నాను ఎప్పుడు కూడా నేను కట్ చేసి ఫ్రై చేస్తూ ఉంటాను ఈసారి ఎందుకో సరే ఈ విధంగా ట్రై చేద్దాం ఒకసారి బాగుంటుంది కదా అనిపించింది ఇక్కడ వాటికి ఆ రెసిపీని షేర్ చేస్తున్నాను నేను మీకు ముందుగా ఇక్కడ నేను ప్యాన్లో పచ్చిమిరపకాయలు తాలింపు గింజలు వేసుకున్నాను ఆ తర్వాత కరివేపాకు వేసుకోవాలి దీంట్లో నేను ఉల్లిపాయలు యాడ్ చేయలేదండి ఉల్లిపాయలు యాడ్ చేస్తే ఎందుకో నాకు కూర తీయ తీయగా అనిపిస్తుంది అనమాట అందుకని అలానే ఇక్కడ నేను ఇంగువను కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను ఆ తర్వాత కొంచెం పసుపు వేసుకొని మనం కొద్దిగా పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇందాక మీకు వెల్లుల్లిపాయలు చూపించాను కదా అది ఎందుకు అంటే కొంచెం మసాలా కారం లాగా చేసుకోవడానికి ఒక నాలుగు వెల్లుల్లిపాయలు తీసుకొని ఆ తర్వాత మనం కారంలో వేసి దంచుకున్నాం అనుకోండి అది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అనమాట ఈ కర్రీకి అందులో ఇప్పుడు నేను అల్లం వెల్లుల్లిపాయ కూడా వేశాను ఇది కూడా కొంచెం పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకుందాము ఈ కర్రీ చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది చాలా బాగుంటుందండి మీలో ఎంతోమంది చేస్తూనే ఉండుంటారు తెలియని వాళ్ళ కోసం ఈ రెసిపీని షేర్ చేస్తున్నాను అంతే ఇది చక్కగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఈ కారం ఉంది కదా దీన్ని కొంచెం మనం అంటే దంచినట్టుగా చేయాలి కాస్త జాగ్రత్తగా చేసుకోండి లేదంటే కారం మీదికి చిందే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇక్కడ నేను మెల్లగా ఈ తా వెల్లుల్లిపాయలు ఇవన్నీ కూడా కొంచెం మిక్స్ అయ్యేలాగా ఈ విధంగా ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఆ తర్వాత దీన్ని వెంటనే మనం కర్రీలో వేసుకుందాము ఇది ఫైనల్గా మనం వేసేసేయం కానీ కాసేపటికే మనకి కారం మాడిపోయినట్టు అనిపిస్తుందండి అందుకని మనం ఇక్కడ వేయగానే వెంటనే సిమ్లో పెట్టుకోవాలి స్టవ్ నెక్స్ట్ వెంటనే పొటాటోస్ వేసుకోవాలి లేదంటే కారం మాడిపోతుంది చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ వెంటనే నేను పొటాటోస్ని కూడా మిక్స్ చేస్తున్నాను ఈ బంగాళదుంప కర్రీ మనకి ఈజీగా అయిపోతుందండి ఎప్పుడన్నా మనం ఇన్స్టెంట్గా చేసుకోవాలంటే కూడా చాలా సులభంగా అయిపోతుంది ఇది నేను చాలా తక్కువగా చేస్తాను ఎప్పుడు కూడా ముక్కలు కట్ చేసి ఫ్రై చేస్తాను ఈసారి మాత్రం ఇలా చేశాను ఇక్కడ నేను ఫైనల్గా సాల్ట్ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి అలా అని మనం బాగా కలిపేసామనుకోండి మెత్తగా అయిపోతుంది అలానే మూత కూడా వెంటనే పెట్టద్దు ఓపెన్లో ఉంచుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అనమాట కూర పొడి పొడిగా ఇక్కడ నేను పూరీలు చేశాను ఇక్కడేంటి చపాతి తింటూ కనిపిస్తున్నాను పూరి చేశాను కదా అనుకుంటున్నారా పిల్లలకి చపాతీలు అంటే నేను పూరీలు చేసి ఇచ్చానండి పిల్లలకి మాకు వచ్చేసి చపాతీలు చేసేసుకున్నాం మేము ఎందుకో ఆయిల్ ఫుడ్ సమ్మర్ కదా పెద్దగా తిన్ అంటే ఆయిల్ ఫుడ్ తింటే ఊరికే దాహం వేస్తుంది కాకపోతే పిల్లలకి పూరి కావాలంటే పూరి చేసి ఇచ్చేసాను ఇక ఈరోజు నేను పొద్దున పూరీలు చేశాను కదా ఎందుకు అని అంటే దోశల పిండి అవి ఏం ఇవ్వండి అందుకని ఇక నేను పూరి చేశాను ఈరోజు మాత్రం దోశలకు నానబోస్తున్నాను ఇక్కడ బియ్యము విడిగా నానబెట్టాను అలానే
అదే ఇడ్లీ కానీ దోశ కానీ పిండి ఉండదు అనుకోండి చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది టిఫిన్ ప్రాసెస్ అనేది అందులోనూ మనం ఆయిల్ ఫుడ్ తింటే కొంచెం ఎట్లయినా హెవీగా ఉంటుంది అనమాట ఈ సమ్మర్లో ఇక్కడ నేను రైస్ వండేసాను ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చేసి ఈ రైస్ వండేటప్పుడు దీంట్లో కొంచెం ఆయిల్ వేశాను అలానే కొద్దిగా ఒక అరచెక్క నిమ్మరసం కూడా పిండాను ఇది నేను ఫ్రైడ్ రైస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి అంటే మా పిల్లలు ఎగ్ దమ్ బిర్యానీ అడిగారు ఇంకా బాస్మతి రైస్ లేవని చెప్పేసి నేను ప్లెయిన్ రైస్తోనే అంటే ఇంట్లో వాడుకునే మైసూరు దాన్ని ఏమంటారు ఆ రైస్ పేరు బాస్ మామూలు రైస్తోనే నేను రైస్ వండేసాను అనమాట పొడి పొడిగా రావడానికి ఆయిల్ వేశాను కొంచెం దాంట్లో ఆయిల్ అను నిమ్మచెక్క పిండుకున్నాను రైస్ కుక్కర్లో అన్నం పెట్టేశాను ఎప్పుడు పోసే మెజర్మెంట్స్ కంటే కొంచెం తక్కువగా పోసుకున్నాను ఎందుకంటే రైస్ అనేది కొంచెం పలుగ్గా ఉంటే బాగుంటుందని అలానే ఇక్కడ నేను ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ చేస్తున్నానండి దమ్ బిర్యానీకి అందులో కొంచెం బిర్యానీ ఆకు కూడా వేసి ఫ్రై చేసుకుంటే ఆనియన్స్ చాలా బాగుంటాయి కొంచెం ఉప్పు వేసుకొని కనుక మనం ఫ్రై చేసుకుంటే త్వరగా ఫ్రై అవుతాయి అనమాట అవి తీసి పక్కన పెట్టేసినాక అదే గిన్నెలో ఇక్కడ నేను మసాలా దినుసులన్నీ కూడా వేసుకుంటున్నాను మనం బిర్యానీకి ఎలా అయితే మసాలా దినుసులు వేస్తామో అలానే ఇది నేను మీకు చూపించేది ఈజీ ప్రాసెస్ అండి మనం దమ్ పెట్టకుండానే దమ్ బిర్యానీ లాగా ఉంటుంది అనమాట ఎగ్ దమ్ బిర్యానీ ఎలా అయితే ఉంటుందో సేమ్ అదే టేస్ట్ ఉంటుంది కాకపోతే మనం దమ్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు మనం మిగిలిపోయిన అన్నంతో కూడా ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను మసాలా దినుసులన్నీ వేసిన తర్వాత ఉల్లిపాయలు వేయలేదు పొటాటో క్యారెట్ వేసుకున్నాను ఈ ముక్కలు కొంచెంసేపు మగ్గాలి అలానే మీరు క్యాప్సికం ఉంటే తప్పకుండా వేసుకోండి క్యాప్సికం వేస్తే మంచి ఫ్లేవర్ ఉంటుంది ఇక్కడ నేను ఇక పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసుకున్నాను ఉల్లిపాయలు వేయట్లేదు ఎందుకంటే ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ఉన్నాయి కదా అందుకని మరి ఉల్లిపాయలు ఎక్కువ వేస్తే తీయగా ఉంటుందండి ఈ ఉల్లిపాయలు ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ కలిపి ఇక్కడ నేను కొత్తిమీర ఉంటే కొత్తిమీర నేను ఇక్కడ కొత్తిమీర లేదు పుదీనా మాత్రం వేసుకున్నాను పుదీనా వేసుకోకపోతే మనకి ఆ ఫ్లేవర్ అనేది అంటే బిర్యానీ ఫ్లేవర్ అనేది రాదు మీ అందరికి తెలిసే ఉంటుంది ఇక్కడ నేను బిర్యానీ అదే పుదీనా కూడా వేసుకున్న తర్వాత నేను ఇక్కడ అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ వేసుకుంటున్నాను ఈ అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ కూడా చక్కగా ఫ్రై అవ్వాలండి పచ్చివాసన పోవాలి ఈ విధంగా సింపుల్గా మనం పిల్లలకి ఊరికే దమ్ బిర్యానీ ఇలాంటివి బయట నుంచి తెచ్చిపెట్టలేం కాబట్టి ఇంట్లో ఉన్న రైస్తో కూడా ఈ విధంగా చేసేయచ్చు సింపుల్గా ఇక్కడ నేను టమాటాలు వేసుకున్నాను రెండు టమాటాలు దాకా మీకు పులుపు ఎంత కావాలనుకుంటే కొంచెం ఎక్కువగానే వేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేనైతే రెండు టమాటాలు వేసిన తర్వాత కసూరి మేతు ఉంటుంది కదా అంటే ఎండిపోయిన మెంత ఆకు అది కూడా వేసుకున్నాను కొంచెం ఇది వేస్తే చాలా బాగుంటుందండి స్మెల్ బాగుంటుంది అలానే ఫ్లేవర్ కూడా బాగుంటుంది మరీ ఎక్కువ వేసుకుంటే చేదుగా ఉంటుంది చూసుకొని వేసుకోండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను దమ్ దమ్ ఫ్లేవర్ అనేది మనకి ఎలా వస్తుందంటే పెరుగుతోనండి అందుకని ఇక్కడ నేను పుల్లటి పెరుగుని తీసుకున్నాను ఒక రెండు మూడు స్పూన్ల దాకా మనం రైస్ తీసుకునే క్వాంటిటీని బట్టి తీసుకోవాలి అందులో నేను పసుపు వేశాను ఇది మసాలా గరం మసాలా పొడి వేశాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందులో నేను మ్యాగీ మసాలా ఉంటుంది కదా మ్యాజిక్ మసాలా అని కర్రీస్లో వేసుకునేది అది వేశాను ఇది వేయడం వలన చాలా మంచి టేస్ట్ వచ్చిందండి బిర్యానీకి మీరు కూడా మీ దగ్గర ఉంటే తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇవి పిల్లలు తినకుండా ఉంటారు కదా బెండకాయ కర్రీస్ అలాంటివి వాటిల్లో కూడా చాలా బాగుంటుంది పొటాటో కర్రీలో కూడా బాగుంటుంది వేసుకుంటే ఇక్కడ నేను ఇదంతా కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను నేను తీసుకున్న రైస్కి రెండు ప్యాకెట్లు అది తీసుకున్నాను మ్యాగీ మసాలా అలానే ఇక్కడ కొంచెం పచ్చిది కారం అంటే మనకి మసాలా లేకుండా ప్లెయిన్గా ఉంటుంది కదా ఆ కారం కూడా కొంచెం వేసుకున్నాను ఇదంతా కూడా బాగా కలిపిన తర్వాత మనం ఇందాక మనం ఉడికించుకున్నాం కదా టమాటాలు వాటిల్లో వేసేసుకోవాలి ఈ విధంగా వేస్తే బాగా అంటే మనం గిలకొట్టి కనుక వేసామనుకోండి అది చక్కగా మాడకుండా ఒకరొక్కరుగా లేకుండా చక్కగా ఉంటుంది అనమాట పలుకుల్లాగా లేకుండా ఇక్కడ నేను ఎగ్స్ వేసుకుంటున్నాను ఈ ఎగ్స్ మనం ఉడికించిన తర్వాత ఘాట్లు పెట్టుకొని ఈ విధంగా మనం ఇందాక మనం వేసిన పెరుగు మిశ్రమంలో వేసేసుకోవాలి ఇవి కొంచెంసేపు కలుపుకుంటే మనకి ఆ మసాలా అంతా కూడా ఎగ్స్కి పడుతుంది ఇప్పుడు నేను ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ అలానే బిర్యానీ ఆకులు కూడా వేసేసాను టోటల్గా మనం వేసుకున్న ఒక ఉల్లిపాయ మొత్తం కూడా ఇందులోనే యాడ్ చేసేసాను ఇది నేను దమ్లాగా పెట్టట్లేదండి అదే మసాలా వేశాను కానీ దమ్లాగా చేయకుండా డైరెక్ట్గా రైస్ వండేశాను కాబట్టి దాన్ని వేసి కలిపేసుకుంటాను కాకపోతే మనం పెరుగు అలానే మసాలాలన్నీ యాడ్ చేసాం కదా అవన్నీ కూడా రైస్కి పట్టుకొని చక్కగా ఉంటుంది అనమాట ఫ్లేవరు చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు ఎగ్ దమ్ బిర్యానీ ఇప్పుడు చూసారు కదా పొడి పొడిగా చేసుకొని రైసు రైస్ మనం వండిన తర్వాత కాసేపు చల్లారనివ్వాలి ఆ చల్లారిపోయిన అన్నాన్ని మనం ఈ విధంగా పొడి
ఇంత ఫ్రెండ్స్ చాలా ఈజీగా ఎగ్ దమ్ బిర్యానీని చేసేసుకోవచ్చు మనం ఇంట్లో ఈజీగా అంటే బాస్మతి రైస్ లేకపోయినా అప్పటికప్పుడు మనం మిగిలిపోయిన అన్నం ఉన్నా కూడా ఈ విధంగా చేసేస్తే పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు రెస్టారెంట్ స్టైల్లో ఉందన్నమాట ఈ బిర్యానీ ఎగ్ దమ్ బిర్యానీ చూసారు కదా కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మీకు ఎందుకంటే మనం పసుపు కారం అన్నీ వేసాం కదా అందుకని కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది టేస్ట్ మాత్రం చాలా చాలా బాగుంది మ్యాగీ మసాలా వేయడం వల్ల ఇంకా మంచి ఫ్లేవర్ ఉంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా వచ్చింది ఏంటన్నది కింద కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు ఇక మేము ఈవినింగ్ వచ్చేసి డాబా మీదకి ఎక్కామండి మాది పైన డాబా మీద పూల మొక్కలు ఉంటాయి కొన్ని వాటిల్లో ఇవాళ గులాబీ పువ్వు పూసిందనమాట చూసారు ఎంత ముద్దగా ఉంది పువ్వు మా తన్మయ్య పైనకి ఎక్కినప్పుడల్లా ఆ పూలన్నీ కూడా చాలా వరకు ఉంచుతుంది ఈ మధ్యన ఎండలకి ఆ పూలన్నీ కూడా ఖరాబ్ అయిపోతున్నాయి అని చెప్పేసి తను తీసేసింది అనమాట కట్ చేసింది ఇక నేను కూడా దాన్ని తీసుకొచ్చేసి కిచెన్లో పెట్టేశాను ఒక గ్లాస్లో వాటర్ పోసేసి దాంట్లో ఉంచేశాను అనమాట ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ దాకా ఉంది అది వచ్చేసి హైబ్రిడ్ గులాబీ అండి ఆ తర్వాత నేను ఇక ఇంటికి వచ్చేసిన తర్వాత బట్టలు అవన్నీ కూడా తెచ్చుకున్నాను మడతలు పెట్టుకున్నాను ఈరోజు మీకు సగ్గు బియ్యం జావా ఎలా చేసుకోవాలి చాలా ఈజీగా అన్నది మీకు చూపిస్తున్నాను సగ్గు బియ్యము గింజల్లాగా ఉంటే చాలామంది పిల్లలు ఇష్టపడరు కదా అందులోనూ చంటి పిల్లలకి ఇవ్వాలంటే చాలా కష్టం అలాంటి వాళ్ళైతే ఈ విధంగా వేడి చేసుకొని అంటే మనం ఈ సగ్గు బియ్యాన్ని ఒక ప్లేట్ అంటే ఒక గిన్నెలో వేసుకొని వేడి చేసుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి లేదంటే సిమ్లో పెట్టుకొని ఈ విధంగా వేయించుకోవాలి ఇవి లావుగా ఉన్న సగ్గు బియ్యం తీసుకున్నానండి ఇవి మాత్రమే హెల్త్కి మంచిది ఇవి కొంచెం పొంగినట్టుగా అనిపిస్తాయి మీకు మీకు అర్థమైపోతుంది అలానే మీరు ఒకటి తిని చూస్తే కరకర అంటూ మనకి ఈజీగా నవలడానికి ఉంటుంది అనమాట అలాంటి టైంలో తీసుకొని చల్లారినివ్వాలి ఆపేసుకోవాలి చల్లారినిచ్చిన తర్వాత వీటిని మనం పొడి చేసుకోవాలి మళ్ళీ మీకు డౌట్ రావచ్చు సగ్గు బియ్యం వేడి చేసాం కదా మళ్ళీ వీటిల్లో విటమిన్స్ ఉంటాయా లేదంటే హెల్త్కి మంచిదా అని అడగ అడగకండి ఎందుకంటే సగ్గు బియ్యం మనం ఉడికించుకొని తర్వాత తాగుతాము అంటే వేడి చేసుకొని మీరు వేయించుకొని పొడి చేసుకున్నంత మాత్రాన దానిలో ఉన్న విటమిన్స్ ఏమీ పోవండి చూసారు కదా ఇక్కడ బరకగా పట్టాను దీన్ని ఒక గ్లాస్ జార్లో స్టోర్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు మీకు ఇది ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ఇక్కడ నేను ఒక గిన్నె తీసుకొని దీంట్లో రెండు గ్లాసులు నీళ్లు వేసుకున్నాను మీకు అంటే తాగే వాళ్ళని బట్టి మీరు వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకోండి నేనైతే ఆ పెద్ద గ్లాస్తో రెండు గ్లాసులు నీళ్ళు అయితే తీసుకున్నాను అది మేము సగం సగం చేసుకొని నలుగురం తాగుతాం అనమాట అందుకని పెద్ద గ్లాస్తో రెండు గ్లాసులు పోసాను ఇవి మనకి ఎసరు రావాలండి నీళ్లు మంచిగా నీళ్లు పొంగు రావాలి చూసారు కదా ఈ విధంగా మనకి నీళ్లు మరిగిన తర్వాత మనం రెండు గ్లాసులు పెద్ద గ్లాస్తో వాటర్ తీసుకున్నాం కాబట్టి మనం ఇక్కడ మూడు స్పూన్ల దాకా ఈ పొడిని వేసుకోవాలి ఇది మనం డైరెక్ట్గా వేసేస్తే ఉండలుగా పడిపోతుంది అనమాట అంటే ఉండలు కట్టి మనకి అంతగా మంచిగా ఉడికినట్టు అవ్వదు అందుకని నేను ఇక్కడ ఒక కొంచెం నీళ్ళు ఒక చిన్న గ్లాస్ నీళ్ళు తీసుకొని దాంట్లో ఈ పొడిని వేసుకొని కలుపుకున్నాను బాగా ఇది ఇట్లా కలిపిన తర్వాత మనం ఇందాక మరుగుతున్న నీళ్ళల్లో వేసేసుకోవాలి ఇది వేయగానే కూడా అడుగునంత పొయ్యి గట్టిగా స్ట్రక్ అయిపోతుందండి మీరు వేసిన తర్వాత అది అడుగున సెటిల్ అవ్వకుండా చక్కగా కలపండి కలపకుండా గనక మీరు పోసేసి వదిలేసి ఏదైనా పనిలో గనక ఉన్నారు అంటే అది అడుగునంతా కూడా చేరిపోయి గట్టిగా అయిపోయి మాడిపోతుంది అందులోనూ స్టీల్ గిన్నెలో పెట్టాం కాబట్టి తప్పకుండా మీరు కలపాలి ఈ విధంగా మనకి కొంచెం ఉడికిన తర్వాత ఈ విధంగా మీకు తెల్లగా కనిపిస్తుంది అలానే లిక్విడ్ కూడా కొంచెం చిక్కబడుతుంది ఇది కంప్లీట్గా మనకు అవ్వడానికి ట్వంటీ మినిట్స్లో పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోతుందండి దగ్గర ఉండి గనక మీరు చేసుకుంటే మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఊరికే గరిటితో కలుపుతూ ఉండాలి అడుగున అడుగంటకుండా చూసుకోండి ఇక్కడ మీకు అర్థమైపోతుంది చిన్న చిన్నగా ఉంటాయి కదా బరకగా ఆ పొడిని చూస్తే మీకు ట్రాన్స్పరెంట్గా కనిపిస్తుంది ఇది సగం ఉడికిన తర్వాత మీరు పటికని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను పటిక బెల్లం ఉంటుంది కదా దాన్ని దంచి అది వేస్తున్నాను మీరు కావాలంటే పంచదార అయినా వేసుకోవచ్చు బెల్లం మాత్రం వాడకండి ఎందుకంటే బెల్లం వేసుకోవడం వల్ల మనకి వేడి తగ్గించకుండా అంటే ఇప్పుడు సగ్గు బియ్యం జావ తాగేదే ఆ వేడి తగ్గడానికి అలాంటిది మనం బెల్లం వేసుకొని తాగితే బలం వస్తుంది కానీ వేడి చేస్తుంది అందుకని మనం పటికని వాడితే చాలా మంచిది షుగర్ కంటే కూడా పటిక ఉన్న వాళ్ళైతే పటిక వాడుకోండి లేదంటే షుగర్ అయినా వాడుకోవచ్చు మీరు స్వీట్ ఎంతైతే తాగుతారో దాని ప్రకారం మీరు వేసుకోండి ముందు అయితే కొంచెం వేసుకొని చూసి తీపి సరిపోకపోతే మళ్ళీ కొద్దిగా యాడ్ చేసుకోండి ఈ పటిక అనేది దంచి వేశాను కదా ఇది కరగడానికి కొద్దిగా టైం పడుతుంది ఇది కరిగిన తర్వాత దీన్ని చల్లార్చుకొని తాగితే 
జ్వరం వచ్చి మనకి నీరసంగా ఉంటుంది కదా ఆ టైంలో మనం తాగినా లేదంటే ఎప్పుడన్నా హెల్త్ బాగోలేనప్పుడు ఇలాంటివి తాగినా వేడి చేసి యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ లేదంటే నోట్లో పొక్కులు కానీ ఇలాంటివి అయినప్పుడు మీరు సగ్గుబియ్యం జావని ఉదయం సాయంత్రం రెండు పూటల తీసుకుంటే హెల్త్ పరంగా చాలా మంచిదండి అలానే చంటి పిల్లలకైతే మీరు ఆరు నెలల తర్వాత నుంచి అన్నప్రాసన అయిన తర్వాత నుంచి మీరు ఈ సగ్గుబియ్యం జావని పట్టించవచ్చు ఎందుకంటే ఇది మనం పొడి చేసి పట్టాం కాబట్టి హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది వాళ్ళకి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట డైజెషన్ కూడా అలాని మరి ఎక్కువ పట్టేయకుండా కొంచెం కొంచెంగా తాగిపించండి వాళ్ళకి ఇది హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది చూస్తున్నారు కదా ఇది మా పిల్లలకి నేను తప్పకుండా ఇస్తూ ఉంటానండి ఇదిగోండి ఫైనల్ గా మనకి ఈ విధంగా రెడీ అయిపోయింది కొంచెం చిక్కబడిపోయింది చూడ్డానికి గంజిలాగా ఉంటుంది ఇంతే ఫ్రెండ్స్ ఈ వ్లాగ్ ఎలా అనిపించింది నచ్చిందా నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి కొత్తగా చూసే వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా ఛానల్ని అలానే పక్కన బెల్ బటన్ని యాక్టివేట్ చేసుకుంటే నేను ఏదైనా వీడియోస్ పోస్ట్ చేయగానే మీరు వెతుక్కోకుండానే నా వీడియోస్ మీ ముందు ఉంటాయి ఇక్కడ నేను చల్లారబెట్టి ఇందులో కొంచెం పటిక సరిపోలేదని చెప్పేసి కొద్దిగా వేసుకొని కలుపుకున్నాను ఆ తర్వాత మా పిల్లలకి ఇచ్చేసాను ఇక ఇంతే ఫ్రెండ్స్ మరిన్ని మంచి వీడియోస్తో మీ ముందు ఉంటాను బాయ్ బాయ్ సి యూ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్